Olá amigos do canal, neste vídeo eu irei falar sobre uma planta chamada viburno, mas antes eu quero falar com você que ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Bom, essa planta ela é conhecida de forma popular como viburno ou laurentino do Japão. O nome científico, gênero e família que pertence a esse arbusto eu vou deixar aqui abaixo no vídeo. É um arbusto que tem o um ciclo de vida perene e é nativo do Japão. É uma planta que cresce de forma mediana e pode atingir quase 4 metros de altura. As folhas desta planta são ovais, de cor verde e grossas. Já as flores são bem pequenas, em formato tubular, com cor branca e bem perfumada. Esta planta é um arbusto, mas pode ser conduzida como uma arvoreta. Só que a forma de propagar esta planta é através das sementes ou estáquias. Qual o melhor clima para a planta viburno? Essa planta gosta de clima ameno, boa umidade e bastante luz solar. Mas a mesma tolera bem o cultivo em clima frio. Só que em clima quente o crescimento da viburno é mais lento. Desta forma, eu recomendo o cultivo em clima ameno e sol pleno. Ou seja, esta plantinha precisa de bastante luz solar para crescer com qualidade. Se o cultivo for em meia sombra, é importante que fique em um local bem arejado e que pegue sempre o sol da manhã. A planta viburno precisa de no mínimo de 4 horas de sol por dia, ou pelo menos 8 horas de luz filtrada. A temperatura ideal para cultivar esse arbusto é entre 10 graus e 27 graus. Desta forma, a planta viburno tolera muito bem o frio e um pouco de calor. Por isso, o cultivo em regiões de clima ameno e frio, esta planta cresce bem melhor. Qual o melhor solo para a planta viburno? Essa planta gosta de um solo que tenha um bom teor de matéria orgânica e que tenha uma boa drenagem. Eu recomendo solo fértil e ácido para essa planta. Desta forma, a sua viburno irá crescer rápido e com qualidade. Se você quiser melhorar a qualidade do solo para essa planta, use esterco de galinha curtido ou composto orgânico de folhas. Se o cultivo da planta viburno for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra de jardim, humus de minhoca e terra vegetal. O vaso deve ser de tamanho grande e com furos no fundo, e se possível use pedrinhas de brita no meio do substrato. Só que a planta viburno fica mais linda quando o cultivo é diretamente no solo. Como regar essa planta? A planta viburno gosta do substrato ou solo úmido, mas a mesma não tolera o excesso de água. Isso pode prejudicar bastante a sua plantinha, por isso é importante manter uma boa umidade, mas sem excesso. Quando a planta viburno está estabelecida, a mesma tolera mais tempo com o solo seco e estiagem, e quando é nova, a mesma requer regas mais regulares. Se o cultivo desta planta for no vaso, as regas no verão são até 3 vezes na semana. No inverno, as regas são a cada 3 ou 4 dias, ou seja, no inverno você deve diminuir a frequência das regas. Se o cultivo da viburno for no solo, as regas no verão são a cada 1 ou 2 dias, e no inverno, as regas dependem do volume de chuvas e umidade da sua região. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.